interviewet med Coco med et spørgsmål. Hvordan øh, er dit blik på human trafficking? Øhm, jamen jeg er så glad for at få lov til at være med i sådan en her film, som, som spreder opmærksomhed omkring human trafficking, fordi det er virkelig, virkelig vigtigt, og der er virkelig mange, der ikke ved, at det foregår hele verden over. Det foregår også i Danmark, og Litauen er specielt udsat, fordi der har været virkelig lav arbejdsløshed, så de søger udenlandsk for at øh, få deres drømme opfyldt og, og, og bliver bare snydt af de her forfærdelige mennesker, som, som findes rundt omkring på internettet. Og jeg synes, det er virkelig spændende at snakke om, at siden internettet blev født, har human trafficking bare øh, hvad hedder det, fløjet tops på kurverne. Jeg brænder virkelig for, at vi kan finde en eller anden måde, finde et system, hvor vi kan få styr på, hvordan man kan få styr på internettet og... Øh, og stoppe de her ting. Og udover det så, at, at i den her vestlige verden, hvor vi har den her forbrugskultur, og vi ikke tænker så meget over, hvilke, hvilke hænder vores penge ender i, øhm, der synes jeg, det er vildt vigtigt, at vi snakker om, at hvis vi ikke tænker over de produkter, vi køber, hvordan arbejdsvilkårene har været på de ting, vi har købt, hvor de har produceret henne, så risikerer vi altså at støtte human trafficking, for noget så uskyldigt som at købe tøj og elektronik kan være med til at støtte human trafficking, fordi human trafficking er ikke kun øh, sexslaver og pornografi, pædofili, det er øh, bygge konstruktionsindustrien, det er fabriksindustrien. Um, så øh, sådan noget made in China, det er altså rigtig højst sandsynligt. Mange af de ting, der bliver produceret, hvor der står made in China, det er børnearbejde og i sidste ende slaveri. Man siger, at der ikke er mere slaveri i verden, men det er der bare med stort S i dag. Så jeg er så glad for at være en del af det her projekt, som kan sprede opmærksomhed omkring det og forhåbentlig kunne gøre en lille forskel i verden.